Abi para için seni takip ediyorlar. E, bir bebeğin bezini almak için de Adem Bey acil bir şey mi vardı? Kömür maden ocağında önemi var. Bu arada elim çok kaşınıyor sağ elim. İnşallah para gelecek. Bunlarla konuşabilir misiniz bu insanlarla? Konuşamazsın. E o zaman başarılı ol ya. Evet arkadaşlar, paran için takip edilmek, paran için sevilmek, paran için iş yapıyor olmak, para olduğu için sistemin devam etmesi, para olduğu için sürdürülebilir bir sistemin parçası olmak. Peki biz sabahları kalkıp para için şirkete gitmiyor muyuz? Çalışan arkadaşlar, memurlar para için işe gitmiyor mu? Peki siz para için bir iş yerinde çalışmıyor musunuz? Peki sosyal medyada iş yapan insanlar para için sosyal medya içeriği çekmiyor mu? Mesela bir milletvekili olduğunda biri milletvekili niçin oluyor? Para kazanabildiği için daha fazla. Peki bir sanatçı para için sanat yapmıyor mu? Peki bir sinema oyuncusu? Tabii ki her şey para. Adam bana yazmış demiş ki abi para için seni takip ediyorlar. E zaten sistemin genel kaynağı para değil mi? Hepimiz zaten para için bir şeyler yapmıyor muyuz? Yani insanlar mesela bir şey kazanmak için, bir sistemin parçası olmak için zaten bir işin içinde değil mi? Yani o yüzden zaten bir şeylerin para için olması zaten çok önemli bir şey. Para için oluyor olması dezavantaj mı avantaj mı? Bence benim açımdan ben olaya şöyle bakıyorum. Bence her şeyin para için olmasını anormal karşılamıyorum çünkü bir bebeğin bezini almak için de sonuçta bir markete gittiğinizde size para lazım oluyor. Çocuğunuzu tedavi ettirmek istediğinizde de size para lazım. O yüzden her şeyin para için olmasını ben olumsuz yönde görmüyorum. Öncelikle her şeyin takip edenlerin para için takip etmiş olması negatif bir düşünce değil. Ve bu bana benim açımdan olumsuz bir durum mu? Hayır olumsuz bir durum değil. Çünkü insanlar beni sosyal medyadan kazandığım parayı karşıdaki takipçilerime dağıttığım için beni takip ediyor olmaları olumlu bir düşünce. Adem Bey acil bir şey mi vardı? Tamam yani çok önemli değil o tamam. Tamam görüşürüz sağ ol. Evet arkadaşlar kusura bakmayın şirketten ve telefonu açmak zorundaydım. Arkadaş yazmış işte sosyal medyada abi paran için sevilmek nasıl bir duygu? Paran için takip edilmek nasıl bir duygu? E o zaman şöyle yapalım mı? Mesela Tarkan'dan örnek vereyim. Tarkan o zaman şarkı söylediğinde Tarkan'a para vermeyelim. Tarkan para kazanmasın. Tarkan para kazandığı için bir sistemin parçası. Tarkan sanatını için yapıyor? Para kazanabildiği için. İnsanlar memurluk yaptığında ya da kömür maden ocağında Niçin çalışıyor kaç saatlerce yer altında? Maden ocağında niye çalıştığını biliyor musunuz? Para için. İnsanların zaten bir şeyleri para için yap- yapıyor olması zaten sistemin bir parçası. O yüzden insanlar para için bir şeyleri yapıyor olması zaten ya- yaşamın olağan akışında olan bir durum. O yüzden ben bir şeylerin para için olmasını zaten pozitif olarak gören bir yapıya sahibim. O yüzden toplumun bizleri para için seviyor olması da. Hatta ben olaylara şöyle bakıyorum arkadaşlar. Mesela bazen bana şöyle diyorlar. Mesela senin çok paran olduğu için seni şu insanlar veya hayatındaki insan ya da işte yakınların, arkadaş çevren seni paran için seviyor. Ben birisi beni param için seviyorsa eşittir başarım için seviyor anlamına gelir. Ben birinin beni kalbim için ya da iyi bir insan olduğum için sevmesiyle benim başarımdan dolayı kazandığım para için de beni seviyor olmasını aynı terazide görüyorum. Hangisini seçersen de çünkü benim param için seven ve bana değer veren kişi aynı zamanda benim zekama da değer vermiş oluyor. O yüzden ben zekaya verilen değerin de ölçüsünü parayla kıyasladığımızda yine bunu negatif bir durum olarak görmüyorum. Çünkü ben her zaman şu sözü söylerim. Elektrik faturası ödenmediğinde sigortalardan elektrik idaresi elektrik parasını kestiğinde mum ışığında romantizm olmaz. Mesela siz işte mumları yaktınız işte yerlere gülleri attınız ama elektrik parasını ödemediniz. Mumları elektrik parasını ödemediğiniz için mumları yaktıysanız bir romantizm yaşayamazsınız. Ama yerlere gülleri serdiniz, tülleri serdiniz böyle çok güzel bir şey yaptınız. Ama elektrik parasını ödemişsiniz durumunuzda sorun yok ama elektrik elektrikleri kendiniz söndür desiniz o zaman mum ışığında romantizm olur. O yüzden paranın tabii ki çok fazla yaşamda önemi var. Bu arada elim çok kaşınıyor sağ elim. İnşallah para gelecek. Ee, sanırım evet elim kaşındı ve harbiden de para geldi. Enerjiye çok inanıyorum ben. O yüzden siz de her zaman enerjiye inanın. Çünkü yaşamda bu tarz şeyleri reddetmek işte ya ben şanssızım, ben başarısızım, ben güçsüzüm, işte ben iyi olamayacağım, ben zaten şanslı olduğumu düşünmüyorum diye çok fazla söyleyen oluyor. O yüzden arkadaşlar bunları bir kere kafanızdan, zihninizden çıkarın. Başarılı olacağınızı düşünün. 
paranın size geleceğini düşünün. Sizin çok zengin olacağınızı, çok iyi insanlarla denk geleceğinizi düşünün. Bunun yaşamda ben çok faydalı olduğunu, çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yüzden fazla yaptığım üniversitedeki konuşmalarda hep insanlara başarılı olmayı, toplumda nasıl yaşamak gerektiğini, toplumda nasıl başarılı olabileceğini, yaşamın iki tane yolu olmadığını, üçüncü bir yol olduğunu, o üçüncü yolu bulduğunuzda o size başarı getireceğini bunları hep yıllar boyunca insanlara anlattım davranmayı, mutlu olmayı, bir şeyleri kabul etmeyi insanlara anlattım yüzden fazla üniversitede. Aynı zamanda da akademisyenlerle yaptığım konuşmalarda hep insanlara başarmayı, nerede duracağını bilmeyi, sistemin sadece iki yoldan ibaret olmadığını, aslında üçüncü bir yolun da olduğunu, bu üçüncü yolun aynı zamanda size başarı getirebileceğini insanlara anlattım. O yüzden arkadaşlar benim bu zamana kadar izlemediğiniz videolarım varsa onları mutlaka izleyin. Orada başarıyı, kalkınmayı, stratejileri, üçüncü yolu, nasıl başarılı olunacağını, önümüzü nasıl kapattığımızı ve önümüzü nasıl açtığımızı ben bunların bütün tekniklerini, kendi bulduğum yolların hepsini videolarımda anlatıyorum. O yüzden de siz de lütfen bunları reddetmeyin. Kazanmak için, başarmak için, zengin olmak için mutlaka bunların hepsini toplumda kabul edin. Yani parayı bir kere kabul edin. Bolluğu, bereketi kabul edin. Şanssız olduğunuzu, olumsuz olduğunuzu, sizin yaşamanızda dertli bir şekilde yaşam süreceğinizi, şanssız olduğunuzu asla düşünmeyin. Bunları düşünmediğiniz sürece her zaman sizin başarılı olacağınıza ben eminim. Sizden ricam mutlaka enerji alanınızı, çakranızı en iyi şekilde açmanız. Mesela siz bana diyebilirsiniz ki o zaman abi sen paranı kaybettiğinde, her şeyini kaybettiğinde insanlar senin paranı severse peki sen yarın bir gün sıfıra düşersen ne olacak diye sorabilirsiniz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Beni çırılçıplak bakın üstüme hiçbir şey vermeyin, eşya vermeyin. Amerika'da herhangi bir yere bırakın beni tek başıma. Sıfırdan elbiselerimi de vermeyin. Ben orada yine sıfırdan ayağa kalk- kalkacağıma eminim. Orada yine sıfırdan yükseleceğime ve başarılı olacağıma ve orada da tüm zekamı kullanarak bir yerlere geleceğime eminim. O yüzden ben her zaman size şunu söylüyorum arkadaşlar. Ben bir gün sıfıra düşsem bile, her şeyimi kaybetsem bile yine başarılı olacağıma eminim. Çünkü eğer siz sıfıra düşseniz bile başarılı olacağınıza eminseniz o zaman zaten sizin düşmeyle ilgili ya da kaybetmeyle ilgili ya da kazanamamayla ilgili bir sıkıntınız, bir sorununuz kalmayacak. O yüzden hani ya abi o zaman senin paran biterse sen de bittin. Hayır abicim param benim bitmeyecek. Paramın bittiğini düşünmeyeceksin. Çünkü sen akıllı olduğuna, zeki olduğuna inanıyorsan senin zaten paran bitmeyecek ve sen yine başarılı olacaksın. Başaracağına ve senin gücüne zaten inanacak toplum. Toplum buna inandığı zaman geçmişte çok iyi işler başardığını bildiği için yine seni sevebilecek insanlar. Sen orada aslında insanların seni sevmesi için bir yol açıyorsun. Bu yolu açmak da senin elinde. Senin başarılı oluşunla, senin duruşunla alakalı bir şey. O zaman Sabancı, o zaman işte Bill Gates. Bir dakika dur. Param biterse ben sevilmeyeceğim ya da Sabancı ya da Koç. Param biterse ben sevilmeyeceğim diye bir konu bunlarla konuşabilir misiniz bu insanlarla? Konuşamazsın. E o zaman başarılı ol ya. Bunlar batarsa diye düşündüğünü sen düşünüyor musun? Sabancı batarsa beni kimse sevmez diye düşündüğünü düşünüyor musun? Düşünmüyorsun. O yüzden arkadaşlar hiçbir zaman unutmayın. Başarıdan vazgeçmeyin ve düşersem diye düşünmeyin. Enerjisini her zaman güzel yere çekin. Bak ezan okunuyor. Niye? Her zaman ezan denk geliyor bize. Çünkü artık yeter. Artık yalan söylemeyi bırak diyor ezan. Allah'ım <gülüyor> özür dilerim yine e, ben yanlış bir şey konuşmadım ama e, özür dilerim Allah'ım. Özür dilerim Allah'ım. Gerçekten yanlış bir şey konuşmadım. E, hatalı bir şey konuştuysam beni affet ya Rab. Bütün her yerden okumaya başladı. Sanırım Biraz susup dinlemem gerekiyor. Arkadaşlar ezan okunuyor. Sanırım ezan okunduğu için ben birazcık namaza gideyim. Bir ikindi namazını kılayım. En azından söylediğim yalanlar ve işlediğim günahlar için... Sana bir şey yapmadım ben. İşlediğim günahlar için af dileyim. Çünkü ben her zaman... İnancın, af dilemenin, duanın insana çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Namazın insana huzur verdiğini de düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar bu tarz enerjilerden, bu tarz dinden, imandan, namazdan hiçbir zaman sizde çıkmayın. Ezan insana huzur verir ve ben bütün günahlarım için, af dilemek için şimdi namaz kılmaya gidiyorum. Hepinizi çok seviyorum.